হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল তো আজকে আমরা রুল অফ অ্যালিগেশনের একটা পোর্শন পড়ব রুল অফ অ্যালিগেশনের সাহায্যে কিভাবে আমরা লাখ ক্ষতির অঙ্কগুলো করব সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে ডিটেলস আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি তো টোটাল দশ বারোটা ম্যাথের মতো করব আপনাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন ওকে শুরুতে আমাদের যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যালিগেশন বিষয়টা কি অ্যালিগেশন বিষয়টা হচ্ছে যে দুটি ভিন্ন দামের বা ভিন্ন কোয়ালিটির পণ্য একসাথে কোনো অনুপাতে যদি আপনি মিক্সড করেন সেক্ষেত্রে লাভ বা ক্ষতি জানার একটা যে প্রক্রিয়া ঠিক আছে সো এটার টোটাল বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমি লিখেছি দেখেন কম দামি পণ্য আর এদিকে থাকবে বেশি দামি পণ্যের যে প্রাইসটা আর মাঝখানে যেটা থাকবে একটা অ্যাভারেজ প্রাইস দ্যাটস মিন গড় মূল্য সো এরপরে যেটা বের করতে হবে দেখেন এম মাইনাস ওয়াই আর একটা অথবা ওয়াই মাইনাস এম যেভাবে আপনি বের করেন ঠিক তেমনি এদিক দিয়ে বের করবেন এম মাইনাস এক্স অথবা এক্স মাইনাস এম দেন আমরা একটা অনুপাত বের করব সেই অনুপাতে আমাদের যেভাবে কোয়েশ্চানে চাবে যে প্রাইসটা বের করতে বলবে সেভাবে আমরা বের করতে পারব তো আমরা সরাসরি এই টেকনিকটা আমরা বেশ কয়েকটা অঙ্কে সমাধান করব তাহলে ডিটেলস ধারণা পাওয়া যাবে ওকে লেটস বিগিন এখানে দেখেন যেটা আছে দেখেন ঘোড়া ও গরুর ক্রয় মূল্য দশ হাজার টাকা ঘোড়াটি বিশ পারসেন্ট লাভে এবং গরুটি পনেরো পারসেন্ট ক্ষতি দিয়ে বিক্রয় করায় মোট ছয় পার্সেন্ট লাভ হলো ঘোড়া ও গরুর মূল্য কত ওকে তাহলে আমরা রুল অফ অ্যালিগেশনের সাথে যেটা করব আমরা এটা জানি যে প্রথমত যেটা হচ্ছে আমরা কম দামে যেটা আছে সেটা আমরা করব যে দেখেন যে বিশ পার্সেন্ট লাভ প্রথমত যে জিনিসটা দেখেন যে বিশ পার্সেন্ট লাভ আর এদিকে হয়েছে পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি ঠিক আছে এবং অ্যাভারেজ তাদের যে জিনিসটা হয়েছে মোট ছয় পার্সেন্ট লাভ হয়েছে ছয় পার্সেন্ট লাভ হয়েছে তাহলে দেখেন আমরা যদি মাইনাস করে দিই ছয় মাইনাস তাহলে হবে কি ছয় আর পনেরো যোগ করলে হবে একুশ ঠিক তেমনই এদিকেও যেটা হবে বিশ থেকে ছয় মাইনাস করলে যেটা হবে চোদ্দ অর্থাৎ একুশ অনুপাত চোদ্দ বের হয়েছে অর্থাৎ ঘোড়া আর গরুর এই যে যে দশ হাজার টাকা আমরা কোন অনুপাতে ভাগ করব দেখেন এই অনুপাতে ভাগ করব তো এটাকে আমরা আরেকটু ছোট করতে পারি সাত দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তিন সাতা একুশ সাত দুগুনা চোদ্দ ওকে তাহলে দেখেন ঘোড়ার মূল্যটা কি ঘোড়ার মূল্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিন অনুপাত তার মানে তিন ভাগ পাঁচ ইন্টু দশ হাজার তাহলে হচ্ছে দশ হাজার দুই হাজার ছয় হাজার ঘোড়া আর হচ্ছে গরু গরুরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘোড়াটা যদি ছয় হাজার বের হয় তাহলে গরুরটা কি হবে টোটাল হচ্ছে দশ হাজার তার মানে দশ হাজার থেকে আমরা ছয় হাজার যদি মাইনাস করে দেই চার হাজার এটাই হচ্ছে আমাদের গরুর মূল্য তাহলে ঘোড়ার মূল্য ছয় হাজার আর গরুর মূল্য চার হাজার এই হচ্ছে আমাদের অ্যালিগেশনের প্রথম প্রশ্ন এবার আমরা দুই নম্বর প্রশ্নে চলে যাব দুই নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন যে এ মার্চেন্ট বাইস টু ভ্যারাইটিস ফর টাকা ফরটিন হান্ড্রেড হি সেলস ওয়ান অফ দ্যাম অ্যাট এ প্রফিট অফ টোয়েন্টি পারসেন্ট অ্যান্ড দ্য আদার অ্যাট এ লস অফ এইট পারসেন্ট হি মেক্স নো প্রফিট অর লস ইন দ্য অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য আর্টিকেল দ্যাট হি সোল্ড অ্যাট লস ওকে তাহলে যেটা হবে প্রথমে সে লাভে বিক্রয় করেছে বিশ পারসেন্ট লাভে পরেরটা যেটা করেছে যে ক্ষতিতে করেছে এইট পারসেন্ট ঠিক আছে এবং গড়ে যেটা কি হয়েছে তার যে নো প্রফিট নো লস ঠিক আছে অ্যাভারেজ যেটা হয়েছে নো প্রফিট নো লস তাহলে কি হবে এটা যদি আমরা মাইনাস করি এখানে হবে আট এটা হবে বিশ চার দ্বারা যদি ভাগ করে দেই কি হবে দুই আর পাঁচ এই অনুপাত তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য আর্টিকেল দ্যাট ইজ সোল্ড অ্যাট লস তার মানে এই যে আট এইটার বিষয়টা জানতে চেয়েছে অর্থাৎ এই লসের অনুপাতটা আমরা জানি পাঁচ অনুপাত ঠিক আছে তাহলে পাঁচ অনুপাত লসে যেটা হয়েছে পাঁচ অনুপাত পাঁচ ভাগ পাঁচ আর দুই সাত ইন্টু এখানে টোটাল প্রাইসটা হচ্ছে ফরটিন হান্ড্রেড তাহলে দুইশো এক হাজার তাহলে এটার অ্যান্সারটা হলো এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা তিন নাম্বার প্রশ্ন তিন নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি ঘড়ি ও একটি চেইনের মূল্য একত্রে পাঁচশো টাকা ঘড়ির মূল্য দশ পার্সেন্ট ও চেইনের মূল্য পাঁচ পার্সেন্ট বাড়ালে বর্ধিত মূল্য হয়ে 
545 টাকা হলো ঘড়ির মূল্য কত ওকে তাহলে দেখেন এখানে যে প্রাইসটা এখানে বর্ধিত মূল্য হয়ে অর্থাৎ এভারেজ যে পার্সেন্টটা কত সেটা আমরা জানি না সেটা আমাদের বের করতে হবে দেখেন প্রথমে হচ্ছে 10% পরে হচ্ছে 5% তাহলে এভারেজ প্রাইসটা কি এভারেজ প্রাইসটা বর্ধিত হওয়ার পরে 545 হয়েছে আগে ছিল 500 তার মানে বেড়েছে হলো 45 কার উপরে বেড়েছে 500 এর উপরে ইনটু 100 তাহলে এটা এটা কাটা 5 9 45 তার মানে এভারেজ যে পার্সেন্টেজটা বেড়েছে সেটা হচ্ছে 9% অর্থাৎ এভারেজ হচ্ছে 9 তাহলে দেখেন 9 থেকে 5 মাইনাস করলে হবে 4 আর 10 থেকে হবে 1 অর্থাৎ 4 অনুপাত 1 এখন ঘড়ির মূল্য চেয়েছে ঘড়ির মূল্য হচ্ছে লগে এটা তাই না ঘড়ির মূল্য হচ্ছে লগে এটা 4 অনুপাত তার মানে ঘড়ির মূল্য 4 ভাগ নিচে হচ্ছে 5 ইনটু 500 5 100 ये होते हैं चार्ज। कौन नंबर ऑप्शन टा करेक्ट? इबर देख बो अम्रा चार नंबर प्रूस। चार नंबर जेट आते देखें कोनो व्यवसाय ही एक्शन बीच के जी चाल, एक्शन बीच के जी चाल की ने तार मोड़ दे किचु अंशो दश परसेंट लाभ है ओ अपोर अंशो पौचीस परसेंट लाभ है बिक्रो करें। मोटे रूपोर पौने परसेंट ला� তাহলে এখানে আমরা বসাবো যেটা এভারেজ সে কতটুকু করেছে মোটের উপরে যেটা করেছে মোটের উপরে 15% করেছে তাহলে 25 থেকে 15 মাইনাস করলে যেটা হবে 10 আর 15 থেকে 10 মাইনাস করলে যেটা হবে 5 তাহলে 5 দ্বারা যদি ভাগ করা হয় কি হবে 2 অনুপাত তাহলে দেখেন 25% লাভে কত চাল বিক্রয় করেছে অর্থাৎ এই এক অনুপাতের মানটা বের করতে বলেছে তাহলে 1 ভাগ 2 আর 1 3 ইনটু 120 তাহলে 40 এই হচ্ছে 40 কেজি ঠিক আছে সো এটা পার্সেন্টেজ হবে না 40 কেজি ক নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা 5 নাম্বার প্রশ্ন 5 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একজন ব্যবসায়ী 50 কেজি চাল আছে এর মধ্যে কিছুটা 8% লাভে এবং অবশিষ্ট 18% লাভে বিক্রয় করে মোটের উপর তার 14% লাভ হয় তাহলে কতটা পরিমাণ ডাল 18% লাভে বিক্রয় করেছে তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে 8% আর এদিকে হচ্ছে 18% তাহলে এভারেজ যে মোটের উপরে যে লাভটা সেটা হচ্ছে 14% তাহলে 18 থেকে 14 যদি মাইনাস করা হয় হবে হচ্ছে 4 তাহলে 14 থেকে 8 মাইনাস করলে হবে 6 তাহলে অনুপাত আমরা যদি আরো ছোট করে ফেলি দুই দ্বারা ভাগ করে ফেলি তাহলে 2 অনুপাত 3 অর্থাৎ 18% লাভে অর্থাৎ এই তিন অনুপাতের মানটা বের করতে বলেছে তাহলে 3 ভাগ হচ্ছে 5 ইনটু 50 তাহলে 5 10 এ 50 30 কেজি 30 কেজি অর্থাৎ ক নাম্বার অপশনটা करेक्ट যদি এখানে 18% না বের করতে বলে যদি 8% বের করতে বলতো তাহলে আমরা এটার মানটা বের করতাম ঠিক আছে সো এবার আমরা চলে যাব 6 নাম্বার প্রশ্নে ছয় নম্বরে যেটা আছে দেখেন এক ব্যবসায়ী 2000 কেজি চালের কিছুটা পরিমাণ 36% লাভে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ 16% লাভে বিক্রয় করে মোটের উপর সে 28% লাভ করে তাহলে কত পরিমাণ চাল 16% লাভে বিক্রয় করলো তাহলে দেখেন যেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা জানি কম যে পার্সেন্টেজটা সেটা বসাবো কম প্রাইসটা 16% আর এদিকে বসাবো 36% তাহলে এভারেজ যে প্রাইসটা সেটা হবে 28% তাহলে 28 36 থেকে 28 মাইনাস করলে যেটা হবে 8 আর 28 থেকে 16 যদি মাইনাস করা হয় কি হবে 12 তাহলে দেখেন 4 2 গুণা 8 3 4 12 তাহলে 16% লাভে বিক্রয় করবে দেখেন 16% অর্থাৎ 2 এর মানটা বের করতে হবে 2 ভাগ 5 ইনটু 2000 তাহলে 5 400 800 কেজি ঘ নাম্বার অপশনটা करेक्ट এবার দেখব আমরা 7 নাম্বার প্রশ্ন 7 নম্বরে যেটা আছে এক ব্যবসায়ীর 1000 কেজি চিনি ছিল সে কিছু পরিমাণ চিনি 8% লাভে বিক্রয় করলো এবং বাকি চিনি 18% লাভে বিক্রি করলো 
মোটের উপর ওই চিনি বিক্রি করে ব্যবসায় চোদ্দ পার্সেন্ট লাভ হলো তাহলে আঠারো পার্সেন্ট লাভে কত চিনি বিক্রি করলো তাহলে দেখেন রুল অফ অ্যালিগেশনের অনুযায়ী কম যে পার্সেন্টেজটা এখানে লিখব আর এখানে লিখব আঠারো তাহলে অ্যাভারেজ যে প্রাইসটা সেটা হচ্ছে চোদ্দ তাহলে আঠারো থেকে চোদ্দ মাইনাস করলে যেটা হবে চার আর এখানে চোদ্দ থেকে আট মাইনাস করলে হবে ছয় তাহলে অনুপাত যেহেতু আমরা আরও ছোট করে ফেলবো দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে দুই এটা হবে তিন তাহলে দেখেন আঠারো পার্সেন্ট দ্যাটস মিন তিন অনুপাতের মানটা বের করতে বলেছে বা তিন ভাগ পাঁচ ইন্টু এক হাজার দুইশো এই হচ্ছে ছয়শো কেজি ছয়শো কেজি খ নম্বর অপশানটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা আট নম্বর প্রশ্ন আট নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি শার্ট ও একটি প্যান্টের মূল্য একত্রে পাঁচশো পঁচিশ টাকা যদি শার্টের মূল্য পাঁচ পার্সেন্ট এবং প্যান্টের মূল্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে ওইগুলো কিনতে পাঁচশো আষট্টি টাকা পঁচাত্তর পয়সা লাগবে শার্ট ও প্যান্টের প্রত্যেকটির মূল্য কত ওকে দেখেন পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি আমরা প্রাইস দিয়ে অঙ্কটা করব নট পার্সেন্টেজ প্রাইস দিয়ে যদি করি দেখেন যে পাঁচশো পঁচিশ পাঁচশো পঁচিশ এটার উপরে প্রথমে যেটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট যদি হয় বারে ছাব্বিশ টাকা পঁচিশ পয়সা আবার পাঁচশো পঁচিশের উপরে যদি টেন পার্সেন্ট হয় কি হবে বান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা আবার দেখেন যে পাঁচশো আষট্টি দশমিক সাত পাঁচ থেকে পাঁচশো পঁচিশ যদি মাইনাস করা হয় তাহলে কি হবে তেতাল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ তেতাল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ প্রাইস তাহলে দেখেন কম প্রাইসটা হচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ আর এদিকে বেশি প্রাইসটা বারো দশমিক পঞ্চাশ এই মাঝখানে হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রাইস তেতাল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ তাহলে মাইনাস করলে যেটা হবে দেখেন আট দশমিক সাত পাঁচ আর তেতাল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ দশমিক সাত পাঁচ থেকে ছাব্বিশ দশমিক দুই পাঁচ মাইনাস করলে যেটা হবে সতেরো দশমিক পাঁচ শূন্য ওকে এটাকে যদি আমরা এটা হচ্ছে শার্ট আর প্যান্টের অনুপাত এটাকে আমরা যদি কাটাকাটি করি সেটা একেবারেই হবে এক অনুপাত দুয়ে হয়ে যাবে ঠিক আছে শার্ট প্যান্ট ওকে তাহলে শার্ট এবং প্যান্টের প্রত্যেকের মূল্য বের করতে বলেছে শার্টের মূল্য যেটা হচ্ছে দেখেন এক ভাগ তিন ইন্টু পাঁচশো পঁচিশ তার মানে একশো পঁচাত্তর আর প্যান্ট দুই ভাগ তিন ইন্টু পাঁচশো পঁচিশ তিনশো পঞ্চাশ অর্থাৎ শার্টের মূল্য একশো পঁচাত্তর প্যান্টের মূল্য তিনশো পঞ্চাশ তো এবার চলে যাব আমরা নয় নাম্বার প্রশ্ন নয় নম্বরে যেটা আছে দেখেন চব্বিশ টাকা দরে ক্রয় করা পঁচিশ কেজি চালের সাথে বিয়াল্লিশ টাকা দরে ক্রয় করা কত কেজি চাল মিশিয়ে চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি করলে পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা হবে দেখেন এখানে যেটা হচ্ছে লোয়ার প্রাইস চব্বিশ আর এদিকে হচ্ছে বিয়াল্লিশ টাকা দরে বিয়াল্লিশ তো এখন আমাদের যে জিনিসটা বের করতে হবে এখানে একটা অ্যাভারেজ প্রাইস বের করতে হবে অ্যাভারেজ প্রাইসটা কি দেখেন এই চল্লিশ টাকা দরে পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা তাই না অর্থাৎ এই চল্লিশ পার্সেন্ট একশো পঁচিশ পার্সেন্ট সমান এই হচ্ছে চল্লিশ এখান থেকে অ্যাভারেজ প্রাইসটা বের করার জন্য হানড্রেড পার্সেন্টের মানটা বের করতে হবে তাহলে এক পার্সেন্ট সমান চল্লিশ ভাগ একশো পঁচিশ সুতরাং হানড্রেড পার্সেন্ট সমান চল্লিশ ভাগ একশো পঁচিশ ইন্টু একশো তাহলে কি হবে চার পাঁচ পাঁচ আটা চার আটা বত্রিশ অর্থাৎ অ্যাভারেজ প্রাইসটা হচ্ছে এখানে বত্রিশ তাহলে দেখেন বিয়াল্লিশ থেকে বত্রিশ মাইনাস করলে যেটা হবে দশ আর এখানে চব্বিশ আর বত্রিশের ডিফারেন্স হচ্ছে আট এটাকে যদি আরও ছোট করে ফেলি কি হবে পাঁচ অনুপাত চার তো এখন যেটা বলেছে দেখেন যে দেখেন বিয়াল্লিশের সাথে কত কেজি চাল মিশিয়ে করতে হবে অর্থাৎ এটার সাথে অর্থাৎ চার অনুপাতের মান বের করতে বলেছে অর্থাৎ পাঁচ অনুপাত আছে দেখেন পঁচিশ কেজি সুতরাং এক অনুপাত হচ্ছে পাঁচ সুতরাং চার অনুপাতের মান বের করতে বলেছে তাহলে চার ইন্টু পাঁচ চার পাঁচা বিশ কেজি ঠিক আছে বিশ কেজি অর্থাৎ এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা দশ নাম্বার দশ নাম্বারে দেখেন কি আছে আকাশ পঞ্চাশ টাকা ও ষাট টাকা কেজি দরে দুই ধরনের কিছু চাল কিনল এবং একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশালো তারপর সে সত্তর টাকা দরে বিক্রি করে বিশ পারসেন্ট মুনাফা পেল 
মিশ্রণের অনুপাতটা কত ওকে 20% মুনাফা দেখেন 50 টাকায় 20% মুনাফা যেটা হচ্ছে লাগে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 100 20% তার মানে 120% ভাগ 100 তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা হচ্ছে 5 6 5 10 এ তার মানে 60 টাকা আবার এখানে কি আছে 60 টাকার উপরে যদি 120% আমরা সরাসরি 6 ভাগ 5 করতে পারি তাহলে 120 হয়ে গেল ঠিক আছে 5 12 60 6 12 72 ওকে তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে কম প্রাইস 60 আর এদিকে হচ্ছে 72 এভারেজ যে প্রাইসটা সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে বলে আছে যে 70 টাকা ধরে 70 তাহলে 70 আর 72 এর ডিফারেন্স হচ্ছে 2 70 আর 60 এর ডিফারেন্স হচ্ছে 10 তাহলে 1 অনুপাত 5 তার মানে মিশ্রণটা আমরা পেয়ে গেছি एक अनुपात पाँच बी नंबर ऑप्शन टा करेक्ट एबर देख बो अम्रा एगरो नंबर प्रश्नों एगरो नंबर जेटा चे देखें शाट टका के जी दौरे शाताइश के जी चीनी शाते नौ टका के जी दौरे कोतो के जी चीनी में शाते हो बे जाते नौ टका चौबीस पौषा दौरे बिक्री कोले दश परसेंट मुनाफा है दश परसेंट मुनाफा है ओके তাহলে দেখেন 10% মুনাফা সাথে সাথে যদি 10% মুনাফা করেন 110 করেন তাহলে কি হবে 7.70 আবার 9 এর সাথে যদি করেন 110% 10% লাভে তাহলে কি হবে 9.90 তাহলে দেখেন 7.70 আর এদিকে আছে 9.90 তাহলে এখানে এভারেজ যে প্রাইসটা 9 টাকা 24 পয়সা 9 টাকা 24 পয়সা ताहोले 9 एटा डिफरेंस होच्छे 0.66 और एटा होच्छे 1.54 ताहोले काटा काटी कोले जेटा होबे 3 अनुपात 7 होबे ठेक आचे 3 अनुपात 7 होबे आचा ताहोले देखेन एखेने 3 अनुपात एर मांटा देया आचे 3 अनुपात एर होच्छे 27 केजी और ताहोले 9 टागा दोरे कतो केजी ओटे बेर कुरते बोला चे ताहोले 1 अनुपा 63 কেজি ডি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা 12 নাম্বার 12 নম্বরে যেটা আছে দেখেন যে প্রতি কেজি 60 টাকা এবং প্রতি কেজি 65 টাকা ধরে কিছু চাপাতা কত অনুপাতে মিশিয়ে প্রতি কেজি 68 টাকা 20 টাকা ধরে 20 পয়সা ধরে বিক্রি করলে মোটের উপর 10% লাভ হবে তাহলে सेम আগেরটার মতই করব যে 60 এর উপরে যদি 10% লাভ আমরা করতে চাই 110 ভাগ 100 তাহলে কি হবে এটা এটা কাটা 66 আবার 65 এর উপরে যদি আমরা 10% লাভে করতে চাই তাহলে কি হবে 71 টাকা 50 পয়সা তাহলে এটা হচ্ছে কম প্রাইস এটা হচ্ছে বেশি প্রাইস এভারেজ যে প্রাইসটা সেটা হচ্ছে 68 টাকা 20 পয়সা তাহলে ডিফারেন্সটা কত 68 আর 71 3.3 আর এদিকে হচ্ছে 2.2 এটাকে যদি কাটা কাটি করি আমরা তাহলে হবে 3 অনুপাত 2 ওকে তাহলে এখন দেখেন যেটা বলেছে মোটের উপর 10% লাভ যে 60 টাকা এবং তাহলে অনুপাতটা আমরা বের করে ফেলেছি এটার অনুপাতটা হচ্ছে এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট তো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে